మధుసూదన్ రావు మధుసూదన్ రెడ్డి రోషయ్య గారు వస్తారు ఆ బ్యాచ్ బ్యాచ్ అంతా ఒకే పేరు ఇచ్చిన వాళ్ళు అధ్యక్ష ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఐ ఎమ్ టు అనౌన్స్ ది హౌస్ దట్ ఐ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ది ఫాలోయింగ్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ ది కౌన్ చైర్మన్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఇన్ అకౌర్డెన్స్ విత్ రూల్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఆఫ్ ది రూల్స్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ అండ్ కాండక్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఐ రిటర్న్ హియర్ విత్ ఎ కాపీ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ బిల్స్ హెస్ పాస్ ఇన్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ at its sitting held on 2nd 3rd and 4th december 2020 and transmitted to the andhra pradesh legislative council for its consideration i also state that the andhra pradesh legislative council has passed the said bills on 4th 12th 2020 without any amendments the andhra pradesh appropriation number number 4 bill 2020 LA bill number 33 of 2020 money bill the andhra pradesh fiscal responsibility and budget management amendment bill 2020 land la bill number 2 number 27 of 2020 money bill the andhra pradesh state development corporation bill 2020 la bill number 28 of 2020 money bill the andhra pradesh electricity duty amendment bill 2020 la bill number 30 of 2020 money bill the andhra pradesh disha special courts for specified offenses against women and children bill 2020 la bill number 31 of 2020 the andhra pradesh land titling bill 2020 la bill number 32 of 2020. Thank you. Chepo Matsudan Radhiya. Adhikta Namaskaralu. Ii sabalo maattad avukra sichinna jaganarikana padaavu nannalu. Adhikta prapanchum karana to bai pade samayu lho. Chala var kandarum koda bai paddao. Intlo inchi bai traka. Chala i bandhega. Pakkinto ol nilari gina koda itche bai mulo. Chala media avul koda chala var koda bai pichar. Vesthe ఏమో జరిగిపోతుందని ఆ టైంలో జగన్ అని ఒక ధైర్యం చెప్పారు మీరు సర్వీస్ చేయండి ఏమీ కాదు అని చెప్పడం వల్ల అందరూ ఎమ్మెల్యేలు అందరం కూడా మేమంతా కూడా సర్వీస్ చేశాం ఎందుకంటే ఆ టైంలో ధైర్యం చెప్పకపోయింటే జగన్ అన్న చాలామంది హార్ట్ అటాక్తో కూడా చాలామంది చనిపోయి ఉంటారు ఏమి కాదు చాలామంది చాలామంది చనిపోవటం కారణం కూడా బయటతో చాలా వరకు చనిపోయారు కరోనాలు హార్ట్ అటాక్ ఇవన్నీ కూడా అధ్యక్ష జగనన్న సహజీవనం చేయాల్సిందే కరోనా అని చెప్పడం వల్ల చాలా మంది సోషల్ మీడియా తెలుగు సోషల్ మీడియాలో అయితే అమ్మాయా అబ్బాయి అని చాలా వరకు గేలం చేశారు ఎవరైనా ఎక్కువ ఎవరైనా చెప్పండి సహజం అందరం చేస్తా ఉన్నాం కరోనా అంటే సహజం కంపల్సరిగా జగన్ సార్ చెప్పిన జగనన్న చెప్పిన ప్రపంచంలో ఉండే వరల్డ్ హెల్త్ సెంటర్ అదేదా పుతిన్ ట్రంప్ ఇన్ఫో చైర్మన్ నారాయణ మూర్తి గారు కూడా తెలియజేయటం జరిగింది ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో వాలంటరీ వ్యవస్థ లేకపోయింటే కరోనా టైంలో చాలా ఇబ్బంది అయింటుంది ఇచ్చిన వస్తువుని ఇంటికింటికి ఎత్తుకుని పోయి ఇయటం వల్ల ఎందుకంటే చాలా వరకు ట్యాబ్లెట్లు అని కావచ్చు అన్ని రకాలు కూడా మనం ఇంటింటి పోయి ఇయటం వల్ల కరోనా టైంలో వాలంటరీలు అయితే చాలా వరకు వాళ్ళ ప్రాణాలు అడ్డం పెట్టుకొని సర్వీస్ చేశారు అధ్యక్ష పదహారు సార్లు నిత్య అవసరాలు ఇయటం జరిగింది జగనన్న గవర్నమెంట్లో ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మేమంతా సర్వీస్ చేసిన మమ్మల్ని అంతా ఉన్మాది అన్నారు మధువుని అరెస్ట్ చేయాలి ఎవరైతే ఎమ్మెల్యేల మీద కేసులు ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ అరెస్ట్ చేయాలన్నారు సర్వీస్ చేసేవాళ్ళంత ఉన్మాది అయితే హైదరాబాద్లో జూమ్ బాబా జూమ్ బాబా కూర్చొని అక్కడ సర్వీస్ చేయకనే మమ్మల్ని అందరూ ఉన్మాది అంటే ఇది ఎంతవరకు న్యాయం అని నేను అడుగుతా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఆయన ఏది మాట్లాడినా కూడా హైదరాబాద్లో కూర్చొని మా లాంటోలు ఆయన ఎన్ఆర్ఐ నాన్ లోకల్ మేమంతా లోకల్ సార్ లోకల్ ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు హైదరాబాద్లో కూర్చొని జూమ్ బాబా లాగా మేము మాట్లాడలేం కాబట్టి వారంటీ ధర ఎంతో మందికి అధ్యక్ష రంజాన్ సందర్భంలో ఇంటింటికి చికెన్ ఇచ్చాం మేమైతే ఇంటింటికి చీర చికెను గుడ్లు డజన్ గుడ్లు కూడా ఇచ్చాం 
ఆ టైంలో అయితే బాగా చంద్రబాబు నాయుడు మీరే అయితే మమ్మల్ని అసలు పెట్టిపెట్ల నన్నైతే బీబీసీ దాకా తీసుకొనిపోయినారు చాలా సెన్సి బీబీసీ దాకా తీసుకొనిపోయినారు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అలా ప్రతి ఒక్కరి మీద ఆయన కనీసం సరే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఒక డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఐదు ఉంటుంది అనుకుంటా డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు డెబ్బై డెబ్బై ఐదు వయసు ఉంది సరే ఆయనకు వస్తే కరోనా వస్తుందని భయంతో ఉన్నాడు సరే వాళ్ళ కొడుక్కే ఉంది గొన్నె అనుకుంది ఉన్నాడు ఆయనకి ఏం చెప్పు కొడుక్కి వచ్చి సర్వీస్ చేయించు మూడు మినిస్టర్లు తీసుకుని హైదరాబాద్లో కూర్చున్నారు కాబట్టి దయచేసి సర్వీస్ చేయాలంటే మనసు రావాలి జగన్ లాగా కరోనా టైంలో కిట్లు ఇక్కడ దొరకపోయినా ఎక్కడ ఇంకొక దేశంలో పోటీ పడి తీసుకొని వచ్చి కిట్లు సప్లై చేశారు నన్ను అడిగితే అది దేశంలో ఎవరు కూడా అంత రిస్క్ తీసుకొని చేయాలి ఆ టైం చాలా సీరియస్ టైం కిట్లు దొరకని టైం అది అయితే నిజంగా మనందరం కూడా జగనానికి అందరూ పక్క రాష్ట్రాలు అయితే కర్ణాటక రాష్ట్రం అయితే నాకైతే ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ ఉండేది ఈ కరోనా టైంలో వన్ నాట్ ఎయిట్లు వన్ నాట్ ఫోర్లు వరుసగా తిరుమలలో మనం ఎట్టయితే యాత్రికులు నిలబడుకుంటాం ఆ టైప్లో వరుసగా పెట్టి ఆ టైంలో అవి రిలీజ్ చేసినప్పుడు దేశం అంతా చూసింది కరోనా టైంలో అయితే మనం ఎన్నో పథకాలు కూడా డబ్బులు చాలా పరిస్థితి డబ్బులు చేసి వెళ్తున్నాడు చంద్రబాబు వాళ్ళు కూడా భయంతో చాలా వరకు జగన్ చేయటం జరిగింది ఎందుకంటే అధ్యక్ష గ్రీన్ జోన్ రెడ్ జోన్ ఫస్ట్ చెప్పినప్పుడు మాకు బెంగళూరులో గ్రీన్ జోన్ రెడ్ జోన్ అంటే ల్యాండ్స్ ఉంటాయి గ్రీన్ జోన్ రెడ్ జోన్ అసలు జగన్ అని చెప్తుంటే మేము కూడా ఆశ్చర్యపడిపోయినాం గ్రీన్ జోన్ రెడ్ జోన్ చెప్తున్నారని లాస్ట్కి దాన్ని కూడా హేళన చేశారు లాస్ట్కి మన దేశ ప్రధాని కూడా లాస్ట్కి గ్రీన్ జోన్ రెడ్ జోన్లు పెట్టి చాలా ఇండస్ట్రీస్ మూత పడుకుంటే జగన్ అన్న పెట్టింది దేశం అంతా కూడా ఇండస్ట్రీస్ కూడా బాగా ముందుకు తీసుకోమని లేకపోతే చాలా ఇబ్బంది అయింటుంది ఆ టైంలో కాబట్టి అదేవిధంగా టీడీ టీడీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఢిల్లీలో ధర్నాలు పాడుకునేవాళ్ళు ఈసారి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కాళాసరి కావచ్చు చంద్రగిరి తిరుపతి వరకు కూలీలు అందరూ కూడా పాపం భోజనాలు పెట్టారు తిరుమల తిరుపతి సుబ్బారెడ్డి గారికి ధర్మారెడ్డి గారికి ఈ అసెంబ్లీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం అదేవిధంగా సీఎం గారు మాజీ సీఎం గారు మాట్లాడుతూ సర్వీస్ చేయకపోయినా కూడా అందరినీ హేళన చేస్తున్నారు కనీసం ఆయన ఒక్క కేజీ కందుపప్పు కానీ ఒక్క కేజీ ఎర్రగడ్డలు కానీ కనీసం నల్ నాలుగు మజ్జిగ ప్యాకెట్లు కూడా ఎవరికి లేదండి హెరిటేజ్ కంపెనీ పెట్టుకుని ఎంతోమంది కూలీలు నడుచుకుంటూ వస్తా ఉంటే కనీసం మజ్జిగ ప్యాకెట్లు కూడా ఇలా కనీసం కుప్పం ప్రజలకైతే కుప్పం ప్రజలకైతే కనీసం కుప్పం ప్రజలకైతే ఏమి సహాయం చేయాల వాళ్ళని గాలికి వదిలేశారు ముప్పై సంవత్సరాలు ఎక్స్పీరియన్స్ ముప్పై సంవత్సరాలు నేను ఎక్స్పీరియన్స్ కదా సీఎం కాబట్టి కాబట్టి అధ్యక్ష వలస కూలీలు అయితే నిజంగా ఇది మనం చాలా ప్రతి ఒక్కరు ఓట్లు కోలే వలస కూలీలకు అంత నార్త్ ఇండియన్స్ వచ్చారు జగన్ అన్న ఆ టైంలో అందరికీ బస్సులు పెట్టి భోజనాలు పెట్టి వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాంతానికి పంపించడం చాలా దేశం కూడా మనం చాలా మెచ్చుకున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కాబట్టి మనం జగన్ అన్న ఆ కష్టకాలంలో జగన్ అన్న చేదోడు జగన్ అన్న వాహన మిత్ర టైలర్ పదివేల రూపాయలు వన్ నాట్ ఎయిట్ ఈ ఇవన్నీ కూడా ఆ కష్టకాలంలో ఈయటం పేదలందరూ కూడా ఎంత ఆనందపడ్డారంటే చాలా వరకు ఆ టైం నిజంగా ప్రతి పేదాడింట్లో జగన్ అన్న దేవుల్లా నిలిచాడు అధ్యక్ష జగన్ అన్న అమ్మ అమ్మ ఒడి ధార మావయ్య అయ్యాడు రైతు భరోసా ధార ఇంటికి పెద్ద కొడుకు అయ్యాడు పెన్షన్ ధార మనవడు అయ్యాడు చేయుత్త ధార అన్నయ్య అయ్యాడు కరోనా ధార జగన్ అన్న మమ్మల్ని అందరూ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వీళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేయాలి సిబిఐకి ఇవ్వాలన్న మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఎందుకంటే చాలా మందిని ఏది 
మమ్మల్నంతా సీబీఐకి ఇచ్చి వాళ్ళని ఎంక్వైరీ చేయాలి వీళ్ళ వల్ల కరోనా పెరిగిందని మేము ఏమైనా చైనా బొమ్మలు తెచ్చినాం సార్ కరోనా తీసుకొచ్చేదానికి మేము చైనా బొమ్మలు అయ్యి చైనా నుంచి మేము కరోనా తీసుకొచ్చేదానికి ఆయన మమ్మల్ని సీబీఐ అన్నారు ఆయన మాత్రం దీనికి వచ్చినాడు దీనికి మహానాడు ర్యాలీగా పూలు తలుపుకుంటూ వచ్చారు కేసు పెట్టారు ఇది బాగా అధ్యక్ష ఇది వినాలి ఆయన మీద కేసు పెడతానే నేను అనుకున్నా మనకి ఇంకేం ప్రాబ్లం ఉండదని ఎందుకంటే ఆయన మీద కేసు పెట్టి ఆయన కొట్టేస్తారు మాకు తెలుసు ఆయన కేసు కొట్టేస్తున్నారు మా కేసు కూడా కొట్టేస్తున్నారు లేకపోతే మా మీద కేసు ఇంకా అట్టే కంటిన్యూ అయిపోతుంది ఖచ్చితంగా చంద్ర చంద్రబాబు నాయుడు గారు దేని వెనకాల నడిపోయినా కేసు వెనకాల ఆయన ఉంటే పాపం ఖచ్చితంగా కొట్టేస్తారు కాబట్టి ఈ మధ్య ఆయన ఒక ఆయన సైకిల్ యాత్ర చేయాలనుకుంటున్నాడంట ఆ సైకిల్ కంపెనీలు కూడా దొరకటం లేదు ఇండియాలో ఫారిన్ నుంచి పెద్ద పెద్ద సీట్లు ఎందుకంటే ఆయన యాత్ర చేయాలంటే ఫ్లైట్లు తయారు చేస్తే సీట్లు తయారు చేయాలని యాత్రలో చేయాలన్నాడు కరోనాలు మొత్తం వచ్చి ఎవరేం సహాయం చేయలేదు కాబట్టి ఎంత భారీ ఎత్తున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ కరోనా టైంలో చేసినారు మా అందరు కూడా కరోనా వచ్చింది అందరం ధైర్యంగా కరోనా కూడా పోయింది కాబట్టి ఎంతోమంది ఈరోజు గ్రామ వాలంటీర్లకి పోలీస్ శాఖకి ఆరోగ్య శాఖకి రెవెన్యూ శాఖకి అదేవిధంగా మున్సిపల్ శాఖకి ప్రతి ఒక్కరికి డాక్టర్లకి ఈ గవర్నమెంట్ తరఫున ఈ అసెంబ్లీ తరఫున అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ నిన్న చంద్రబాబు ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టాడు ఏమని పెట్టాడంటే రాష్ట్రంలో ఇలా జరుగుతుంది అలా జరుగుతుందని వచ్చి చెల్లిపోతాడు అనుకుంటే ఎందుకంటే సెకండ్ వేవ్ వస్తుంది కరోనా ఇంకో నోడు ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ సాయంత్రం రేపు చల్లారితో ప్యాకప్ అయిపోతారు వెళ్ళిపోతారు ఖచ్చితంగా మనం ఉమ్మడి రాష్ట్రాల్లో గుడి మల్ల మండలం అచ్చర రాష్ట్రంలో చివరి స్థానం ఉంది సార్ చివరి స్థానం అంటే ఎంత పరిస్థితుల్లో ఉండారు చెప్పండి కుప్పం కింగ్త వరకు రోడ్డు లేవు నీళ్లు సౌకర్యం లేదు మొన్న వాటర్ కాదా పదివేల నెలలకి వాటర్ కొలాయి నీళ్లు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది గవర్నమెంట్ పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి గారు మొన్న తొమ్మిది కోట్ల చెల్లు రిలీజ్ చేశారు జగన్ అన్న అయితే ఈ పద్నాలుగు నియోజకవర్గాన్నా కుప్పానికి ఎక్కువ రిలీజ్ చేశారు కాబట్టి డెవలప్మెంట్ కావచ్చు ఏదైనా జగన్ అన్నలు అవుతుంది ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ మాట్లాడుతూ హెరిటేజ్ గురించి మాట్లాడారు హెరిటేజ్ సంఘం డైరీ ఎట్టుందంటే మన ఇండియాకు ఫస్ట్ పెప్సీ కోకోకాల వచ్చింది చిన్న చిన్న కంపెనీలన్నీ కూడా క్లోజ్ చేసినాయి అన్ని కంపెనీల్ని కొనుక్కోటు లేదా క్లోజ్ చేసినాయి ఆ మాదిరిగా ఈరోజు హెరిటేజ్ సంఘం డైరీ మన వ్యవస్థనంతా కూడా క్లోజ్ చేసేశారు పాల డైరీలంతా కూడా ఇప్పుడు జగన్ అన్న వచ్చినాక మళ్ళీ పేదోడు కోటీశ్వరు అవుతారు ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఆయన హెరిటేజ్లో కూడా కరోనా వచ్చింది మనందరం కూడా చూసాం పాల ప్యాక్స్ చింటింటికి పోతాయి ఆ టైంలో కూడా ముప్పై మందికి వస్తే మహిళ ఆయన ఓపెన్ చేసి బిజినెస్ చేశాడు ఆయన కరోనా గురించి ఎన్ని అడగతారని చెప్పి ఉద్దేశంతో తప్పించుకొని ఈరోజు వెళ్ళిపోవటం తెల్లాలు లేస్తే ఇక్కడికి వచ్చి సమాధానం లేక మీ దగ్గరకు వచ్చి రచ్చ చేసి వెళ్ళిపోవటం బయట పోయి అరుచుకోవటం తినటం వెళ్ళిపోవటం ప్రజల సమస్యల గురించి వాళ్ళు పట్టింపు లేదు కాబట్టి ఎందుకంటే కరోనా చంద్రబాబు నాయుడు ఏం చేయదు కరోనా ఎందుకు ఏం చేయదు అంటే కరోనా కరోనా కూడా భయపడుతుంది ఏడ వెనకాల నుంచి పొడిచేస్తాడేమో రామారావు గారు నెట్ పొడిచి అట్ట కరోనా కూడా భయపడి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన స్పీకర్ గారికి జగన్మోహన్ అన్న గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ రాష్ట్రం ఈరోజు ఎన్ని కష్టాలున్న అప్పులు చేసి వెళ్ళిపోయిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు జగన్ అన్న ఒక ధైర్యంతో ఈరోజు ఇన్ని కార్యక్రమం ఒకటి రెండు కాదు నిజంగానే జగన్ అన్న ఈరోజు ప్రతి ఇంట్లో ఒక బ్యాంకు మనకు ఏటీఎం ఎట్టుంటుందో జగన్ అన్న ఈరోజు ప్రతి ఇంట్లో మహిళలకైతే ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడా బ్యాంకుల లాగా హ్యాపీగా ఉన్నారు కాబట్టి జగన్ అన్న మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను జై జగన్ అన్న